，老板，我要一个挂件。方氏香草公司。哎，这是我们方氏香草堂的，然后赠送给你们。不要钱的，您拿着吧。哎，这是我们方氏香草。不要钱的，不要银子。夫人，送您一箱包，你箱子闻闻看。谢谢啊，姑娘，送您一箱包。姑娘，送您一箱包。你好，姑娘，你看，这是我们方式香草的东西，然后两位姐姐赠送给你。哎，谢谢姑娘。哎，大姐，这是我们方式香囊的香囊，这是白送的，白送的，纯手工的。这个你用了之后啊。嫩肤养颜，对，您看白白嫩嫩的，哎，您再闻一下，还有安神补脑的味道，对对对，带有药香。姑娘，送给您，这是我们香草堂的新品，呃，这个是不要钱的，香草堂新出的那个，然后你可以试用一下，特别特别的管用，要不要不你，对，等一下，嗯，谢谢，你看，敷在手上以后呢，皮肤变得特别特别特别的光滑，我们家小姐姐就是用完以后。变得特别的漂亮哦，好好，上。哎，白送的香草红的啊。啊，好。好。洛王在城中大查入宫室的参选资格，很多人被抓了包。这个洛王还真是个瘟神。简直欺人太甚！我现在就去禀报袁大人。不必了，大人，此事本官早已知晓。想不到这个洛王还是有些能耐。可是大人，这现在如何是好啊？若是有我们熟识的人被抓了包，想找咱们通融下，这现在可怎么管呢、啊？那是他们自作孽，只有愚笨至极的人才会被抓住把柄。与我们何干呢？让那个欧阳子瑜尽管折腾，有和他清总账的时候。此事你不要再管了，那我就当什么都没发生过。听见没有？喏，可是大人，这个欧阳子瑜现在越发的过分，我们得想个法子把他制住了才好。哎呦，二老爷，这次咱们苏家也能成功进入宫室，表小姐技高一筹，功不可没呀！文秀。这次多亏了你能及时做出决断，咱们苏家才不会栽跟头啊！因为我熟知霓裳的为人，花钱他是不肯的，必然反其道而行之。而他又与那个洛王勾结甚密，他怎么做，我照做便不会出错。哎，不过可惜了，这个香草堂也进入了宫室，以后便是咱们的境地了。二叔无妨。既来之，则安之。既然要斗，不如来个正面决斗。二叔，请放心，他香草堂的克星，便是我们苏家的玉之斋。二叔，我先回去了。嗯。你去哪儿啊？出去逍遥而已。对了，听说文秀妹妹经营的玉之斋风生水起。玉之斋跟香草堂同时入了宫室，文宇哥哥是不是很失望？是不是希望只有霓裳能赢啊？妹妹说的哪里话？我也是苏家人，玉之斋能进入宫室，我也甚是欢喜啊。玉之斋能赢。还有多亏了文宇哥哥你呢，若不是你去香草堂送银子，被霓裳退了回来，我也想不到要跟着他一块儿走。后来一想啊，这个霓裳跟王爷不清不楚的，想是枕边风吹了不少，跟着他走总是没错的。你少满嘴胡说！什么枕边风啊？你一个姑娘家总说这种疯话，你嫌不嫌丢人？他都做的，为何我说不得？文宇哥哥不过现在还认为他跟那个王爷一清二白的吧
。不过这次啊，因为白白送出去好多东西，倒是便宜了那帮穷鬼。他们呀，一辈子都没见过这么好的东西。我想，你的霓裳应该是用了这一招笼络了那位王爷吧？也难怪啊，男人谁不吃这一套？他这么一搞。大家都会认为她是一个冰清玉洁、不食人间烟火的仙女儿呢堂堂一个王爷，大晚上在本姑娘闺房外面鬼鬼祟祟，像什么样子呀？本王只是想起啊，当初是谁不辞而别，远赴西周？又是谁将本王亲手赠与的玉笛，差人送回？害得我夜不能寐，睹物思人。这可叫人情何以堪呢？这事都过去这么久了，王爷还耿耿于怀，真的是好矫情啊！你说谁呢？再说一遍。<笑>我今日来啊，可是有大事要说。什么大事啊？哎呀，这个肩膀怎么又……你又来了。<笑>再过几日啊，兰昭公主来访。这不正是香草堂大展宏图的好机会吗？这兰昭公主来，跟香草堂有什么关系啊？此次兰昭公主前来，可并不只是来做客的，她呀是为了打开大宁与兰昭之间的通商之路，尤其是香料、瓷器、织造、茶叶这四个品项，都是兰昭最为稀缺的。届时将举行竞标大会。流入了宫室的商户们，提供稀奇货品的供选，这难道不是香草堂的好机会吗？这么说来，还真是个好机会。所以啊，你要怎么谢我？多谢。我才不用这个。那你想要什么呀？啊，本姑娘送你个亲手做的香囊如何？香囊我有好多呢，谁稀罕？你别得寸进尺啊！本姑娘亲手做的香囊，可是很难拿的。行了行了，香囊也算一个，不过还要再加一个，这个什么都没看见。嗯、呃，那本王就先告辞了。这个你拿着，不许弄丢了啊！呃，你给我笛子干嘛？让你睹物思人啊！还不送送本王啊！
好了，你快回去吧，小鹿在家里该担心了。怎么，本王还要迁就他不成？小鹿虽然是唠叨了一些，可终究是真心待你，这份真心难得。你说真心难得？难道你对我不是真心的？你别这样，被人看见不好。怎么，被人看见又怎么样？操！苏文宇，你怎么在这儿啊？你为什么要骗我？你答应和我在一起的，你为什么又要和他在一起？苏公子，我已经跟你说的很明白了，还请你不要再纠缠。你这个负心的人！我为你做了那么多，你怎么能这样呢？这位苏公子。做人不能太自作多情了，跟你有什么关系啊？你不要以为你是个王爷，你就可以为所欲为、夺人所爱。苏公子怕是误会很深呢。你与霓裳不过是朋友，往来种种与你也早已讲清。苏公子虽为霓裳做过些许事情，但是我也要提醒你，你别忘了，害他的是你苏家，救他的却是本王。在云锦庄陪他的是本王，在西周陪他的也是本王，而今每日在。住口！你知道吗？我跟他在一起的时候，你都不知道在哪儿呢。这个女人是我的，她永远都是我的。我警告你，你若再执迷不悟、借酒撒疯，非要纠缠霓裳的话，休怪本王不客气。不能自愿。苏公子，话已至此，还请你早日清醒。我们走吧。走吧。不，霓裳，霓裳，霓裳。苏文宇，在我心中，始终只有欧阳子瑜一人。他若不离，我定不弃。你唱。